，真的什么都可以。嗯。苏志念，嗯，您好，请问您和宋青春的不正当关系是从学生时代就开始了吗？宋梦华是否知道你和宋青春的这种关系？请问苏总入资华腾是否是一桩前色交易？欢迎各位媒体的光临。就昨日网上爆出我与宋青春女士的亲密照片，我做如下声明：一，照片属实。非常抱歉，因为我与宋青春女士的私人问题，给华腾置地以及盖革资本造成了巨大的伤害。二，外界流传，华腾置地与盖革资本及其他公司存在前色交易，以及恶意重伤宋青春女士的舆论，皆为不实报道。入资华腾置地的资金，皆为我的合法收入。凡故意诽谤、恶意传播者，我将采取法律措施。追究到底。三，针对目前华腾置地与盖革资本的不良影响，经董事会一致决定，在此宣布。嗯、我将正视此。我和苏志念先生是正当情侣关系。你们俩是正常情侣关系吗？两位之前为什么不公开？我们和普通情侣并无两样。我跟苏之念相识于年少，彼此相知相恋，有幸四年前走到了一起。出于我职业的原因，没有对外公开关系，不想给了别人污蔑华腾置地和盖革资本的机会，对于此事造成公共资源的浪费，我们表示万分抱歉。发展规划其实是我父亲早就计划好的
。如果不是因为近期网上那些不实传言已经影响到了两家的形象和利益的话，我们还是不会选择对外公开关系的。那照片的事呢？发布会上已经说明了，不过对于恶意偷拍还有传播者，我们还是不会手软。看来两位的感情十分要好，我相信广大的网友跟我一样非常的好奇，这么多年来，两位是如何做到爱情保鲜，始终如初恋一样呢？我以后能不能经常去找你啊？我我的意思是，你成绩好吗？帮我辅导辅导功课，但别忘了，我叫宋青春。放心吧，我已经记住了。因为就是初恋。当初是被对方的什么所吸引、心动的呢？这人怎么那么眼熟啊？这跟谁结了这么大仇？差点波及到我。我来保护你吧。嗯，颜值吧，应该是颜值。我这个人比较肤浅。我相信广大的女性观众跟您一样肤浅。那苏总呢？也是因为颜值吗？不是。虽然他既冲动又爱逞强，害怕的时候就话多，但是，我就是喜欢看他怕的要死。还拼命等在我面前保护我的样子。你们这是校园暴力，知道吗？我已经给校保卫处打了电话。他们在这儿。谁呀、啊？乱逞强了！你能不能说点我的优点啊？<笑>刚才咱们吃了这么多的狗粮，接下来我要考考两位的默契程度了。二位准备好了吗？嗯，好了。家里的事谁说了算？谁最笨？谁更有钱？谁最懒？谁更气人？感情上谁更主动？谁更喜欢对方？谢谢啊。医生和匆匆马上就到了，我先去准备一下。要你管，哎，跟你说话呢，哎，呃，呃，你们那个采访直播我看了，太假了，一点都不自然。拍海报的时候，僵硬的跟个木头似的。别听严医生的，他盖的不到你们的堂是正常的。公司里有很多同事都是你俩的 CP 粉，你什么意思？宋宋，我饿了，有吃的吗？好，我们去厨房弄点吃的吧。嗯。
。喂，你刚刚踩我干嘛？戏演的烂还不让别人说了？我教你的那些招数，你怎么？闭嘴！哎呀，你做人能不能谦虚一点？你和人家宋大小姐在一起，人家的优点你怎么没学啊？啊，倒是越来越粗暴。来，你最近怎么突然爆痘了？我跟你说，下巴长痘可能是内分泌有问题，你调理一下。什么鬼？